Hoje é o dia, galera, hoje é o dia de confirmar a veracidade dessa frase. Onde os pés não alcançam, o coração alcança. Hoje iremos ver se essa frase realmente, se ela é verdadeira ou se ela é uma balela que não serve para exatamente nada. Galera, mas antes de começar o vídeo, gostaria muito de pedir o seu like e a sua inscrição. Nos ajuda demais, nos motiva a trabalhar todos os dias. Vou deixar o link também do grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, é só clicar no link e você será direcionado aos nossos grupos de WhatsApp. Hoje é mais um jogo na Argentina, galera. Onde o São Paulo precisa demais passar por essa guerra sangrenta, essa guerra de sangue contra o Racing lá. O meu placar é que esse jogo vai ser um a um, ele vai ser levado para os pênaltis, a gente vai passar nos pênaltis com o Volpe pegando tudo nos pênaltis. Deixa o seu placar para o jogo aí, como você imagina que será esse jogo, galera? Você acha que o São Paulo passa ou não? Imagina um outro cenário? Coloque aí, eu gostaria muito de saber o cenário que você vê esse jogo acontecendo. Também quero trazer para você a informação sobre o Facundo Milan, galera. Muita gente me pergunta, Antônio, Antônio, por que não sobe o Facundo? Por que o Facundo Milan não sobe? Eu fui buscar essa informação e me disseram que, pela comissão técnica atual, o Facundo Milan ele é analisado como um atacante lento, galera. E isso não empolga muito a, 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 o pessoal dessa nova comissão para que ele entre já, para que ele suba já. Ele é lento. E essa torcida gostaria de, e essa comissão, né? Gostaria de um atacante um pouco mais rápido para o momento, mas não que ele não seja utilizado no São Paulo em nenhum momento. Possivelmente será em um futuro mais próximo, mas por enquanto ele está ganhando o corpo. Como ele é lento, ele não interessa nesse momento a comissão técnica do São Paulo. Essas são as informações que me chegaram aí. Galera, se não der com os pés, vá com o coração, mas vamos São Paulo, vamos ser campeão. Hoje é o dia, São Paulo. Não traga mais essa frustração para essa enorme nação. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, possa estar com vocês e possa cuidar de vocês. Esse é o desejo do meu coração. Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até daqui a pouco. É nóis, tamo junto. Não sai sem deixar o like, a inscrição, abraço.